ചിത്തരാട്ട വിശേഷത്തിന് ശനിയാഴ്ച ശബരിമല നട തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പോലീസ് കനത്ത സുരക്ഷയൊരുക്കി കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനാണ് മുൻകരുതൽ ഇരുപത്തിയാറിന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന് ക്ഷേത്ര നട തുറക്കും ഇരുപത്തിയേഴിന് രാത്രി പത്തിന് ഹരിവരാസനമ്പാടി നടയടയ്ക്കും പിന്നെ ഈ വർഷത്തെ മണ്ഡലകാല മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനായി നവംബർ പതിനാറിന് നട തുറക്കും ചിത്തിര തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ പിറന്നാൾ ദിവസമാണ് ചിത്തിര ആട്ട തിരുനാളായി ആഘോഷിക്കുന്നത് സാധാരണ ചിത്തിര ആട്ട വിശേഷത്തിന് ശബരിമലയിൽ വലിയ തിരക്ക് ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നാൽ യുവതീ പ്രവേശന വിധി വന്നതോടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വലിയ ഭക്തജന തിരക്കായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടത് കൊച്ചുമകന്റെ ചോറൂണിനെത്തിയ തൃശൂർ സ്വദേശി ശ്യാമളയെ ശബരിമല കർമ്മസമിതി പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചിരുന്നു യുവതികൾ എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ചിത്തിര ആട്ട വിശേഷത്തിന് യുവതികൾ എത്തിയാൽ തടയാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം സംഘപരിവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകർ സന്നിധാനത്ത് തമ്പടിച്ചിരുന്നു സംശയം തോന്നിയ വനിതാ ഭക്തരെ തടയുകയും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇവർ അതിനിടെയാണ് തൃശൂർ സ്വദേശിയായ ശ്യാമള പേരക്കുട്ടിയുടെ ചോറൂണിന് എത്തിയത് കാഴ്ചയിൽ യുവതിയെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഇവരെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ സന്നിധാനത്ത് തടയുകയും കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയും തേങ്ങ കൊണ്ട് എറിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ ഫോട്ടോ പ്രമുഖ പത്രങ്ങളിലടക്കം വന്നിരുന്നു അന്ന് സന്നിധാനത്ത് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ പോലീസ് ആർ എസ് എസ് നേതാവ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരിക്ക് തങ്ങളുടെ മെഗാഫോൺ നൽകി പ്രവർത്തകരെ അനുനയിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇതും വലിയ വിവാദത്തിനാണ് വഴിവച്ചത് അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ദർശനം നടത്താമെന്നാണെങ്കിലും അവരെത്തുമ്പോൾ പ്രതിഷേധക്കാർ ശരണം വിളികളുമായി അവർക്കെതിരെ പാഞ്ഞെടുത്തു ായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ചിത്ര ആട്ട വിശേഷത്തിൽ സംഭവിച്ചത് പോലീസിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നുമില്ല വിവിധ സംഘങ്ങളായി സന്നിധാനത്തും നടപ്പന്തലിലും തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തർ പെട്ടെന്ന് ഒന്നിക്കുകയും ശരണം വിളിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുകയുമായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രൻ വി വി രാജേഷ് തുടങ്ങി നൂറ്റി അൻപതോളം പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു മണ്ഡലകാലത്ത് ദർശനത്തിനെത്തിയ സുരേന്ദ്രനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലും അടച്ചിരുന്നു ചിത്തിര ആട്ട വിശേഷത്തിന് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചവർ മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ആർ എസ് എസ് സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ശബരിമല കർമ്മസമിതി കൺവീനർ രാജേഷ് അടക്കമുള്ളവരാണ് രാത്രി വലിയ നടപ്പന്തലയിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് നട അടച്ചതിനു ശേഷം പോലീസ് ഇവരെ ബലമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയായിരുന്നു ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇവരിൽ പതിനഞ്ച് പേർ ചിത്തിര ആട്ട വിശേഷത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി ഇത്തവണ യുവതികൾ എത്തുമെന്നാണ് ശബരിമല കർമ്മസമിതി കരുതുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്ത് വില കൊടുത്തും തടയാൻ ഇവർ തയ്യാറാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ റിവ്യൂ ഹർജികൾ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കും വരെ യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ശബരിമലയിൽ വീണ്ടും അശാന്തിയുടെ കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്